，係咁樣樣啦。呢、這個就係房間啦。咁、呃、我就揀咗個雙床房，咁啊，但係因為其實只有呢個選擇嘅啫，我亦都冇再作他選啦嚇。呢、啊這個就係房間嘅環境，呢、嗯這個招牌坐咗嚟咗。咁啊，份量都唔少喎，但系咧，我比較奇怪，唔知點解佢哋會擺蒜頭入去。係喎，兩百蚊啫喎。嗱，揀個日式房點啊？二百七十蚊啫喎，係咪？姊妹房，我記得當時揀姊妹房。我而家所在位置惠州啊，惠城區啊，咁誒、嗯、我咧就訂咗民宿啦，哇超平，咁啊同以往一樣咧，原來真係早訂咧係會有價錢嘅唔同噶，咁我當時訂係係一字頭嘅啫，而家差唔多二字頭啊，咁今集影片咧我就會將所有時間集中曬喺。誒、嗯、舊城區呢度嘅會有水東街啦、合江樓啦，以及係誒竹巷文創街嘅。上我哋嘅影片都係咁嘅啦，幾種形式。第一種咧就係我完全未去過，又或者好多好多年未去過，譬如好似今朝嘅喺河源咁啦。另外一種咧就係、是呃、我哋比較熟悉嘅、呃、即使係廣州以外咧，我哋有啲地方都好熟悉嘛。譬如我哋而家。所在嘅惠州咁，誒無論拍攝影片又好，以前未開始拍攝影片都好咧，咁我都係嚟過一次嘅，誒仲猶記得上一次嚟嘅時候咧，當時仲係疫情期間，啊搞到好甩質嘅。今次咧就咩問題都冇啦。至於我訂咗呢個民宿嚟嘅，咁咧大家睇見啦，一百二十五蚊，咁當時係誒一百三十蚊嘅，然之後咧因為優惠啊又減咗五蚊雞，哇超值啊！而家嘅價格係。我訂係呢一個㗎，二百一十一啦。各位以後翻到嚟遊玩咧，其實只要你、呃、除非你係完全唔肯定，我完全唔知嘅，咁佢梗係去到先訂啦，傻嘅咩？但係如果、呃、你係會有少量嘅經驗嘅，知道大概係點樣樣嘅咧，強烈建議大家早啲訂嚇，價錢爭爭咗五廿蚊。啊，唔知爭成八十蚊啊！但係民宿有個唔好嘅地方咧，佢就係冇免費停車位嘅。咁我咧就啱先唔知點解咁好彩。其實我知道已經已經知道誒民宿喺呢度附近㗎啦。咁啊，當時咧就誒啊喺附近誒兜一兜望一望咁啊嚇，一揾就揾到啦。其實唔係好遠嘅，應該就喺前邊呢個地方啦。仲有會有大排檔啦、宵夜大排檔啦，各種都有嘅，好正。喺呢度咪有。停車場咯，好呢度咪有停車場咯，咁啊等下問下呢度俾唔俾停先。我訂嘅民宿咧就喺呢度嘅大大精釀，即係誒飲啤酒嘅地方啦嚇，好刺激㗎。再嚟啊，斜對面咧咪有個餐館嘅，其實之前咧同老婆已經經過㗎啦。咁啊再嚟呢個民宿咧最大嘅優勢咧就係大家睇唔睇到合江樓就喺斜對面啦。咁啊，前邊仲有農家菜添，幾好嘅，冇錯啦，應該就喺呢度啦。咁我去 check in 先。我上咗嚟房間啦。咁咧民宿咧，好處就平啦，同埋好近誒誒、呃、老城區嘅。壞處咧，第一個遇到啦，就係點咧？就係誒佢哋啱啱先搞完衞生，都冇問題，咁啊乾淨嘅嚇。就係、是、咧，我哋要坐電梯去到三樓，跟住咧行幾級樓梯上嚟四樓嘅，咁我都係接受到嘅，係咁樣樣啦。呢、这個就係房間啦。咁、呃、我就揀咗個雙床房，咁啊，但係因為其實只有呢個選擇嘅啫，我亦都冇再作他選啦嚇。呢、啊这個就係房間嘅環境，咁啊，冷氣機梗係會有噶啦，同埋咧仲有一張咁樣嘅搖搖椅嘅喎，啊，真係、就是、有趣啊搖搖椅啦，咁咧仲有兩張梳 o 但係咧我睇照片嘅時候咧，佢係會有個地方、呃、好似辦公台咁啊，但係咧我哋喺呢度唔見咯，嗬。咁當然啦，誒、呃、呢、這個、呃、一次性拖鞋肯定都會有嘅。到所謂叫做民宿，即係其實咧就佢同我哋平時啊。去嗰啲民宿有少少唔同嘅，嗰啲咧係個業主，譬如佢上次去陽光咁咧，嗰啲業主買咗間屋，然之後咧就交俾人管理，咁啊嗰種咧就可能業主係唔喺度㗎，呢種咧更偏向一個酒店
，話就話文叔下邊咧係會有個靚仔喺只前台啊，有個靚仔喺度看住嘅，咁會有阿依依搞衞生嘅，啱啱依依就喺門口嘅嘢，咁啊誒，換而言之咧，如果譬如話我我想要我想要到個枕頭咁先算啦，係可以做得到嘅，但係如果去陽光啊，甚至乎台山嘅文叔咧。唔好意思，係做唔到嘅。同酒店一樣啦，咁佢哋亦都有煲水嘅壺啦、水啦，同埋茶包嘅。於呢度咧就係、是、洗手間啦。咁佢唔係好大，但係乾淨喎，嚇，同埋好新淨啊。亦同酒店一樣啊，該有嘅牙膏、牙刷啊、梳啊、杯啊，一應俱全，肯定都會有毛巾啦。不過咧。一啲靚嘅酒店，紙巾我係會用，但係誒民宿就不必啦嚇，因為之前做過、呃呃、洗衣店嘅，我都知道佢點洗，就算係靚酒店都係咁噶啦嚇，民宿更加啦。咁再嚟呢、這個呢、這個咧就之前我都講過噶啦，佢都有簡單紙一摺，但係咧就唔係用黐紙黐住嗰種，但係諗下幾錢啦係嘛，唔好咁多要求啦，唔用就係啦。至於沐浴間呢度咧，嗱抵站喎。佢唔係嗰種咧，我哋去民宿咧包曬張嗰啲感覺冇嘅，冇嘅，冇嘅，夠乾淨。又或者咁講啦，佢夠新。另外仲有呢個沐浴液咧，係咪？你撳掣撳落去嘅，而且咧佢應該係拆唔開嗰種嘅。啊，我陽光啊，刺激啊，即係其實我都好滿意嗰個酒店嘅嗰、那個民宿啦，都唔叫酒店啦。但係咧，佢沖涼咧係俾一包包嗰啲咧。一搣開咁樣嗰啲洗頭水咯，係啊，好搞笑，咁都接受到啦嚇、啊。但係呢度咧就係、是、用嗰種接接接、呃呃、固定裝嘅，咁同埋仲有個事情咧，唔知道大家有冇留意到啊？誒、呃，應該點講？其實大概一年之前到啦嚇，咁啊國內有個知名嘅品牌酒店咧，咁佢嗰個沐浴露洗髮水咧。俾人哋裝咗一啲東西落去，咁啊唔係話其他一啲腐蝕性嘅毒藥啊、誒揦爛皮膚啊，唔係嘅，係體液啊。咁我就只能講到咁啦，再講落去就條片唔使出街啦，嚇死觀眾。所以以後大家如果揀酒店咧，點解我哋話要要揀啲貴嘅，揀啲好嘅，就係咁解啦。嗱，第一煲水咁我肯定唔會用噶啦嚇，我自己有煲水壺嘅，沖涼亦都係。如果佢係真係連嗰種有、呃呃、你係可以俾其他人加到嘢落去嗰啲咧，咁啊真係小心啲啦嚇。誒，佢呢個至少冇咁，如果真係有，你咪自己街邊買包啦，再唔係自己用啦嚇，自己自己諗辦法咯。咁啊，所以貴咧就貴得有道理，就咁解啦。咁啊，呢度咧其實完全對得起佢嘅價錢啊！大家仲記唔記得幾錢？啱先我講嘅一百二十五蚊啊，我俾咗陰公。咁誒誒誒，佢、呃呃、原價係一百三十蚊嘅，啊，性價比超高啊！酒店又好，民宿都好，我最中意嘅咧，佢就喺路城區。我係一個唔係好怕嘈嘅人嚟嘅，甚至乎咧有少少聲咧，我先會覺得有安全感嘅。俾棵樹遮住咗啊，其實就係俾棵樹遮住咗。如果唔係嘅話，喺呢度係可以望到合江樓。上次咧，我哋去到開平住嗰個酒店咧。我都好滿意，唯獨佢咧就係安靜咗啲，太安靜。嗱<笑>好啦，咁咧而家咧就四點半啫，未免太早啦。我咧就諗住咁樣嘅、呃，我諗住差唔多大概六點鐘到啦，就去大排檔食晚飯，行過去合江樓就喺斜對面嘅。呢度有個叫雅士大排檔，其實喺廣州都有佢個分店㗎咁啊喺誒楊浦廣場都有，我一路想試啊。老婆話唔好試一次先，唔好試一次先啦，咁樣。咁嘅，然之後咧，佢呢度咧仲有個誒喜碧海鮮嘅酒店嘅維新世界啊，廣州都有維新世界嘅嘛嚇。咁喺呢度誒略二選一食晚餐嘅，食完之後咧，咪行下水東街啊，因為夜晚先至刺激先先至誒熱鬧嘅。咁啊，然之後就沿住呢度行文筆塔啦，中山公園咧就係我停車嗰度啦。咪一路行一路行，再行翻過去。嚟呢個叫做誒竹巷文創區，即係好早起身啦。我而家稍作休息先嚇，稍作休息咧，再出動。我可能五點半啦，係好啦。咁啊，而家咧已經係五點十二分嘅啦。啱先噏坐低，點解咁肚餓嘅咧？我、哦、突然間醒起，原來我係未食中午飯。咁如果嗰個牛角包都算係嘅話，咁就食咗咯。而家先去食餐好嘅。誒、这、呢個東窗餐館都開咗門咯喎，始創於一九九五喎。
不過唔好啊去翻我原先想去嗰個大排檔。惠州咧係一個好有歷史、好有文化嘅地方嚟噶。咁譬如話我哋面前呢一個咁啊，誒合江樓係嘛？咁啊蘇東坡咧誒當時啊被貶至此，咁亦都喺呢度咧留低咗唔少嘅。誒、呃呃、作品啦、啊、之後呢，喺大灣區呢，有九個城市啊嘛，咁啊，惠州亦都算係大灣區其中一個城市嚟嘅。大灣區嘅城市裏面，好多都係誒、呃、以誒、呃、工業發達著稱啦。而惠州呢度呢，係比較特別嘅。首先，佢嘅工業呢，係唔會喺市中心出現得到嘅、呃。其實佢有少少似廣州嘅。廣州已經將嗰啲工業啊全部移曬去什麼南沙啊誒嗰啲咯。如果係細嘅工業咧，就移曬去誒白雲區啊，甚至乎啊整曬去,去南海咁嘅。咁惠州呢度工業咧好發達，因為點解呢？佢係有誒煉油啊，煉油咧，煉油咧唔係石油土嗰啲啊，係石油化工啊。咁喺廣東省裏面呢，一個就呢度啦，另外一個呢，就係誒粵東嗰邊啦。咁啊、呃、所以呢，喺惠州啊，佢嘅 GDP 呢，其實都係好勁㗎。啲啦，煉油廠就肯定唔會喺市中心嘅，唔通喺呢度隔離起咩？真係嚇死人咯！説呢，隋文帝啊，嚇五九一年呢，當時呢，呢度已經設立咗一個。誒、呃、管理部門啦、啊、或者叫做知府嘅東西，一路去到北宋啊，一零二零年啊，咁樣咧呢度咧就將荆州改為惠州啦，咁啊開始咧就會有惠州呢個名啦，然之後咧去到誒一零九四年，即喺、呃呃、改咗名惠州嘅。嗯，七十四年之後呢，阿蘇適啊嚇，五十九歲嘅時候呢，就被貶至此啦。另外呢，講到、呃、工業生產總值，其實都係好重要一個指標啊，個城市發展得如何？因為我哋去到好多城市都見到啊，嗱最簡單啦，以深圳作為一個例子，深圳有錢，點深圳冇錢？所以佢成建係好好嘅。你話啊，特區都都有道理嘅嚇，特區咁樣自己啲錢自己使啊嘛。咁舉個例子，譬如話啊廣州啦，廣州依係始終有錢啊嘛。咁佢嘅城建呢，係始終都係幾好嘅，佢可以起好多地鐵啦，起好多、呃呃、高速公路啦，咁樣先至有發展噶嘛、呃。同樣地，譬如話又或者啊東莞咁嚇，咁、啊、東莞咧梗有錢啦，係咪先？咁啊可以起好多啦。譬如話我哋去到江門咁，見到就好似係差少少啦，係咪？惠州 GDP 排名喺大灣區九個城市裏面咧，係排喺中間嘅。咁啊，第一、第二啊，梗係深圳同廣州啦，呢、這個毋庸置疑噶啦。咁啊，第三咧，其實就係佛山。第四咧係東莞，第五就係惠州啦。好遺憾嘅咧，就係惠州同東莞對比下，誒、呃、差好遠，係一半都冇啊！咁見仁見智啦嚇，因為可能惠州始終係會比較單一啦，靠以前呢，仲會有好多誒、呃、電子廠喺呢度嘅，譬如話三星啦，咁但係三星發生過咩事，相信大家都知道啦，又或者一啲誒誒誒顯示器啊，又或者以前嘅 TCL 啊，咁都係喺惠州呢度㗎，我當然啦，唔係喺惠城區呢度，喺下邊嘅南邊嘅。咁點解我先頭話惠州嘅地理位置係好似廣州咧？因為廣州咧，佢係南北走向好長㗎。誒，北邊嘅話係惠州，同廣州一樣，都係會有山區。廣州就從化啦。惠州呢度咧，去到龍門縣咧，仲有温泉浸，其實就喺廣州，唔係就喺從化隔離啫嘛。而一路去到南邊咧，惠州咧，咁仲有大亞灣啦，係咪？大亞灣喎，大家都好熟啦，有海鮮食，而且惠州嘅海岸線咧。比廣州係長得多得多嘅，咁啊廣州咧嘅海岸線咧係做唔到任何旅遊業，係任何而惠州咧嘅海岸線咧係擁有好多好多嘅旅遊業嘅收入嘅。快，我哋又嚟到呢條街啦！啊，疫情嗰陣嚟過一次，咁當時就梗係冷清啦。誒，點解我咁早嚟啊？因為肚餓咯，就係、是、咁簡單。其實到到夜晚黑嘅時候咧。呢度係超級熱鬧嘅，而且呢度咧仲有呢、這個應該飲咖啡嘅。身邊咧都有惠州嘅同學嘅，咁啊以前工作嘅時候咧有個實習生啊，咁佢係好幫得手嘅。
誒，佢都係維珍，不過佢咧就誒博羅嗰邊嘅，咁可能我最後一集會翻去博羅嗰邊行下睇下食下噶，到時先算睇行程。咁然之後誒，仲、呃、有一個大學同學咧，女仔嚟㗎，誒、呃、叫咩名都唔記得咗啦，誒、呃、就係、是、惠州本地人嚟嘅，咁啊誒都幾開心啊啲生活，就會沿住呢度行。再往前行少少咧，就係大排檔其實咧，我都行錯咗啊，應該行外邊先啱嘅。咁再嚟呢度啊，勁啦！呢度咧就大名鼎鼎嘅豬記食店，哇，幾難得冇人啊！咁係即係即係即係好好難得嘅。或者聽朝我能唔能夠睇下，試試下啦嚇，好出名嘅呢、這個。只不過我太肚餓啦，我要食啲主食先得。呢度豬記大排檔，我哋上次嚟到嘅時候咧。佢都休息啊，阿老闆好勁啊！講話咧，呢間小食店啊，係呢條街咧最受歡迎嘅，老字號啊嘛，唔係佢網紅店啊嘛。咁然之後咧，最誇張嘅時候咧，去到節假日啊，排隊咧要排兩個鐘嘅喎。至於我咧，就去啲網紅店食啊，晚餐啦嚇。呢、啊、度會有火鍋店啦，叫做民宿宮嗱，重慶火鍋太辣唔啱我。又或者呢邊行過嚟係咪好似去到一啲美食街咁嘅感覺？但係又唔會有好 cheap 嗰種、好好廉價嗰種感覺嘅喎。嗱，而家咧五點幾天未黑，梗係冇人嚟玩啦。中間啊有好多呢啲小食嘅攤位啦。誒，雖然係呢種小食嘅嚇，但係咧都唔會有一種好廉價感覺。咁重點就係、是，因為而家實在太早啦。啊，再嚟呢度好得意嘅。惠州個名咧係叫鵝城啊，一隻鵝嗰個鵝啊，燒鵝嗰個鵝啊，但係仲有酒吧街添，咁啊梗係啦，因為歐洲杯啊嘛。雖然今年好似冇以往咁熱鬧啊，但係始終都係城市啊，夜晚好多人嚟呢度飲酒嘅。上邊嗰啲裝飾幾靚，咪又有啲奶茶鋪啦，亦都唔係嗰啲講唔出名嗰啲咯，有茶記啦，又有茶李怡世啦，又有。誒、呃、舊舊星球啦，咁如果大家咧去得深圳多，未飲過都聽過啦。至於我想食嘢嘅咧，就喺呢度啦。我都唔知點解、啊、明明喺廣州有，我都嚟呢度食㗎嚇。唔好理佢啦，食咗再講啦。仲有海南椰子雞啦，同埋潮汕生煙咁嘅噃，就喺呢度啦。咁佢嘅營業時間咧係咁嘅，嗱呢度寫住啦，五點到兩點係冇午市嘅。座位啦，咁啊，梗係揾到座位咁早，裏邊有一頭客咯，係啊，我係第二個。咁啊，點解我會坐咗出嚟外邊咧？因為咧，佢同好多啊新派嘅餐廳一樣，裏邊因為超勁嘅。咁啊，眾所周知嘅原因咧，我就唔坐入邊啦嚇。咁其實個冷氣都幾勁㗎嚇，冇辦法啦嚇。眼花緣亂，讀餐牌時間啦。首先呢、這個我應該係會叫嘅爆高奶油蝦勁啊！一一百，咁啊佢已經講咗係半價嘅，咁再嚟咧仲有地風堂肉蟹咧，我中意食蝦多過蟹噶嘛，梗係叫叫蝦唔叫蟹啦，咁仲有連龍蝦都有嘅喎，波士頓龍蝦黑椒嘅，二三百一隻，應該係一隻啦嚇，咁啊下邊咧就係啲主食同埋炒粉。咁啊，呢啲細讀啦。於翻過嚟呢邊咧，主要都係一啲、呃呃、菜啊，海鮮嘅菜式啦，譬如話呢一個啊嚇，誒呢一個蒸扇貝啦，豬油渣炒菜心啦，都係有嘅。啊，仲有啊，蒸生蠔二十八蚊。嗱，你話平唔平咧？好老實講，佢唔係平㗎咁但係咧就新派啦，或者就係沙姜豬手啦、雞中翅啊。一應俱全，喺、哎、呢、這個姜葱爆炒五花子我都可以考慮啊嚇！睇嚟都幾多嘢食，其實咧我一路咧都想同老婆嚟嘅，佢每一次行過咧都話唔食，喺邊度有咧就羊鋪廣場都有一間分店啊！咁同埋佢哋都係掃碼落單嘅，我掃碼落單。我咧就點咗咁多嘢，咁梗係唔會全部叫曬㗎啦通常咧，好似我哋上網買嘢咁啊，先擺入購物車先，咁啊再篩走佢咯。第一個係肯定會要蘇打水啊，食得海鮮多，唔飲乜啲蘇打水唔掂嘅。第二個啊，奶油蝦肯定都會叫嘅。咁第三個咧，我想叫蔬菜，梗係唔叫啦，係咪先？老婆唔喺度，我叫椒鹽粟米。我九肚魚魷魚酥五花子。如果咧我要五花子咧，就唔要上邊呢兩個。咁啊～唔要五花子嘅，不過九套魚咧，我都打算唔要啦嚇，叫住咁多先，食住再算。
。咁另外咧再加個白飯啦，因為中午冇食嘢啊嘛，係直頭冇食嘢啊。點完第一輪之後咧。那個價格係咁嘅，因為嗰個奶油蝦咧係半價，六十一蚊八毫嘅，咁啊一百四十二蚊誒上算合理啦。我就打算先食第一輪先，食完之後咧再算，又或者咧外邊仲有啲小食噶嘛，係咪？嘢食就到咗啦，但係咧飯亦都到埋啦，唔該。咧今日係一個工作日嚟㗎嚇，哇！唔緊要啊，最緊要有嘢食嘅。呢個係魷魚酥嚟嘅，應該會辣吧？佢唔算好硬喎，好怕嗰啲好硬嘅。嗯。嗱，我肯定唔，正實咗肯定唔會咁做嘅，係點咧？魷魚酥好正常啦，有啲誒乾辣椒啦，有啲炸咗嘅花生啦，咁啊喺誒有一個小食啊，小零食啊，依然喺幫我成日會食嘅黃飛紅花生，點咧？佢就係一包花生裏面咧，有啲辣、呃、辣椒乾，有啲花生咁嘅，咁佢咧呢一度咧就將個辣椒乾。同埋花生擺埋喺個魷魚酥上邊，不過個小問題咧就係咁嘅，小問題咧就係啲花生係唔脆嘅嚇，味中不足。但係一個魷魚就幾好啦，算太辣嘅，嗯，咁樣嘅嚇，佢係唔算炸得好犀利嘅。個小問題咧就係佢啲飯咧煮得好一般，就係咁啦，係啊。接落嚟我想試下呢個嘅，嗱我最初以為係點咧？有啲誒、嗯，我女成日買嘅，佢啲燒烤咧，有人咧好管事啊，佢可以將一串咁樣嘅粟米係咁樣串切出嚟，然之後攞條誒竹籤籤住嘅，為係嗰種嘅，不過唔係咯，而係成嚿粟米咁嘅，咧仲會有少少嘅誒避風塘碎碎啊，避風塘碎碎咧。就唔算勁脆嘅，但係咧就冇花生咁辣。我諗如果冇避風塘碎碎咧，呢一味餸咧就會失色不少。佢擺咗啲避風塘碎碎以後咧，好食好多，少少辣唔算好勁好勁嗰種嘅。落嚟咧，呢、這個招牌菜都嚟咗啦。咁啊，份量都唔少喎，但係咧我比較奇怪，唔知點解佢哋會擺蒜頭入去咧。咁啊，我對蝦咧要求好高，尤其係螺絲蝦。即係大頭蝦呢種啊，究竟味道如何呢？同埋我見到呢度係有膏嘅，至少有一隻係有。得不提嘅咧就係呢個啦，呢個咧嗱佢唔啱啱先講過，佢仲可以咁樣啊！佢咧唔係用嗰啲好粗好大嗰種魷魚啊，可以抌落口，一下就咬出嚟。不過咧個魷魚咧都係食得出係、呃、冰鮮嘅，唔算醃。有好勁嗰啲鹼水味，但有少量嚇，唔多，合理嘅。接落嚟咧試下個螺絲蝦啦，究竟新唔新鮮呢？嚇，係咪因為唔新鮮先呢種做法呢？咁啊，一試就知嘅。等等啊，嗯，都還好啊，未食到話有唔新鮮嘅感覺。咧就俾我剝開咗一半啦。咁佢調味真係好好，我係好中意奶油啊、咁啲意粉啊嗰啲嘢嘅。我記得咧有一次喺馬來西亞食過一個誒胡椒蟹同埋奶油蟹，哇！好食到不得之嘅，算曬手指嗰種。咁呢度雖然啊，即係計未及得嗰度咁好啊，咪先爭好遠啲。但係咧都誒、呃、隱隱令到我記得起當時嗰種感覺咯嚇、啊，即係仲記得起係啦。嗱，首先肯定唔係油水蝦嚟嘅，咁但係咧誒，如果係一一八咧，咁我就會發爛㗎啦嚇。咁但係五廿幾咪算啦。第二點解我判斷咁樣判斷呢？兩個因素，第一個呢，如果你咬住嗰個肉，即係揸住呢部分咧，蝦蝦味咧，一掹，咁佢係全部毫無保留咁掹得到出嚟咧，嗰啲就係最新鮮嘅。第二個呢，就係、是、個蝦頭
個蝦頭咧，如果你係可以咁樣嗱一掹佢都仲係掹得到出嚟嘅咧，咁都係好新鮮嘅。佢又唔算話爛曬咁樣樣啊嗱，譬如好似呢部分咧嗱，仲掹啊黐到咁實噶嘛，所以、呃唔係游水，但係新鮮，總體都幾滿意嘅嚇，而且考慮埋價錢，咁同埋網紅店各種因素，唔、嗯、會講到話下次唔嚟啦嗰種感覺咯、啊哦、我就會慶幸自己冇點咁多啦、啊呃。留翻個胃口再食其他都係可以。我慢慢食啊，真係餓啊嚇，排咗兩啖飯啫。食完之後會帶大家去江邊睇下，據說咧入夜之後咧。啊！黑光流仲靚啊嚇！啱啱大家睇上嗰一點咧，誒、呃、都係嗰句啦。如果你話啊專程嚟呢度食啊不必了，但係如果啊同班朋友幾個老友喺度行行下行下，咦夠鐘食飯喎？唔知點解，你手頭上又冇乜好去處，咁啱見到佢咧，係可以選擇嘅。呃、你食完之後咧，你唔會話下次啊，下次我中意再再湯嘅，冇啊，係冇呢種感覺嘅。咁但係你話你食完之後腎病咩啊，就係拍佢台咩啊，咁又未至於嘅喎。咁啊就喺就喺呢個 level 嗰度咯。誒食得開唔開心，我都係食得開心嘅。咁但係因為有兩味餸咧都係比較平價嘅嚇，所以咧誒個粟米我冇食曬嘅。嗰、那個嗰兩味平價嘅餸都係少少失望嚇，少少，但係唔算多。咁但係考慮埋個價錢咧，咁就都係唔好失望啦嚇。呢度都仲有個酒店嘅喎，哇！呢、這個酒店幾？錢、啊、真係好得天獨厚啊嚇！誒、呃，比我住嗰度仲要好，二百九十蚊，冇錯啦呢度。咁啊，我覺得咧，先頭我揀嗰個酒店咧，應該可能係呢個行程裏邊最精明嘅一個決定。喺呢度附近，喺旅遊景點附近啊，又唔會太遠，自己價錢係非常之好。飽飽之後咧，你就可以嚟呢度行下。不過咧，因為近期發大水啊，所以個江面咧係。比較污糟嘅、呃。上一集尾段嘅時候咧，我咪話去睇個新風光嘅。咁喺誒車上邊咧，阿司機大哥咧都同我講咗好多故仔。佢話、呃、近年嘅大水，近年啦、啊、嚇，今一次係算比較嚴重，或者唔好講嚴重啦，誒、呃、係比較、呃、情況緊迫嘅。咁啊，未知道話浸晒啲路啊，話嚇死啊！佢一片黃又冇冇咁，但係事實上呢，我喺誒喺誒嗰個河沖邊嗰度呢，嗰、那個咩古街嗰度呢，隔離睇嗰啲河水呢，真係好急好急啊！依家呢，我就慢慢喺水東街行下，咁亦都作為一個旅遊線路推薦俾大家嘅。咁首先呢，先頭我哋食嘢呢，喺呢一個地方嘅後面啦咁上邊就係酒店嚟嘅，呢度呢，你就可以。可以嗱，欣賞下江景啦。呢個係東江嚟啫，呢、這個都係東江嚟嘅。好喺裏邊有啱食嘅，你咪食咯；冇啱食咪走咯，係咪先？咁啊，而家咧就未夠鐘天黑咁啊，但係問題唔大嘅。我行完之後翻嚟咧，就酒店就喺隔離，等再嚟睇過都得嘅啫。影幾張靚相俾大家睇啫嘛。而家大家如果係好中意飲奶茶嘅咁啊，嗱呢度都有得選擇嘅。飽飽之後咧，合江流亦都開燈啦。如果時間係就得啱嘅話咧，可以好似咁影到日落。只可惜今日咧雲太多，其實最初我真係想咁做嘅但係奈何咧，我喺誒、嗯、河源離開嘅時候啊，狂風暴雨，即係我喺誒星巴克啊飲緊嘢嘅時候咧，其實剪緊片嘅嗰陣，剪完片、呃、走啦咁樣，狂風暴雨啊！咁啊講明咧呢幾日啲天氣都唔係好穩定，不過還好啦，依家咧就冇。落雨，我再嚟啊！飲杯檸檬茶唔使飲酒嘅，飲杯檸檬茶。咁然之後咧，我都有酒飲嘅咁啊，然之後咧，睇下月光流。我又講咗月光流，合江流，記住合江流。呢度亦都係會有東江遊嘅。嗱，前邊嗰度有賣飛嘅。咁啊，之前疫情嘅時候嚟過嘅，當時我記得係冇嘅，因為疫情啊嘛，咩都唔搞嘅。當時係，係呢度啦，成人票價四十八蚊，一啲都唔貴。咁晚上呢，就七點半，誒同埋八點半係有一班船嘅，咁呢，就坐住呢條船啦，咁好靚㗎喎，嚇、啊、排隊囉，好似珠江夜遊咁不過有個小問題就係今日停學，因為誒、呃、發大水係啊，所以呢，嗱嗰度寫住今日停學，咁啊五十蚊不到可以試下嘅，睇唔到
、呃、日落，咁啊就就冇辦法啦嚇、啊。如果睇得到咧，坐喺條船上邊一路遊離遠睇住峽江流啊，咁啊亦都係。好寫意嘅，即係當時咧，阿蘇東坡啊被貶至此啦，咁會唔會啊喺隔離啊飲杯美酒，然之後上去又誒、呃、吟詩作對咧？唔排除有呢個可能㗎。咁呢個峽江流咧係可以上去嘅，不過咧就我嚟得太遲啦嚇。呢、啊、度有寫住啦，佢開放時係朝頭早啊十、呃、點到到誒、呃、下午嘅六點鐘嘅，咁咧。啊，一二三樓都係開放，四五六樓、七樓改造中。咁啊，但係非常幸運嘅咧，就係八樓係觀景角係有開放嘅。照你掃呢個二維碼，咁啊可以關注佢，然之後咪預約咯，預約咁啊上去咯。隔離咧就係水東街啦，去幾好玩啊！嚟惠州、嚟惠城區，有嗰啲。誒熱鬧嘅生活啦，亦都可以睇下啲誒名勝古蹟啦，堅嘢嚟嘅。落嚟呢，我就會慢慢喺誒、呃、塔下邊啊嚇，一路往誒、呃、西北行嘅嗰個西北方向。咁然之後呢，就會經過東新橋啊，唔係好長嘅，因為幾步路過到㗎啦。咁呢，就返返去我酒店嗰度。咁啊，當然我唔會唔會翻酒店噶，我就會經過文不塔，咁然之後一路行一路行，行過去、呃、中山公園，就經過西湖，咁就可以去到呢個叫做竹屋巷嗰度文創區嗰度。咁最初咧，我同個老婆啊，誒、呃、當時未考車牌、未拍頻嘅影片嘅時候咧、呃，曾經去過一次住江民宿嘅，都係性價比超高噶。不過咧，就當時係太耐時間啦。就不能作準。呢度再講下具體位置。嗱，呢個樓大家認得啦，啱啱講過啦，江樓啊嚇。咁咧，呢條橋我一路行咧，真係幾步行完啦。斜對面有部藍色貨車嗰度入去咧。就係、是、我住嗰個酒店啦，咪行多五分鐘左右啦。咁我呢，就唔返酒店住啊，咁早做乜嘢啫？就行喺呢一邊，沿住東江邊一路行，咁啊會去到西湖嘅其中一個門嚇，咁啊大概十零分鐘到啦。食飽飽啊，咁飽飽就就冇用，冇想翻酒店啦。啊，睇真情咩？係咪去行下、啊、西湖邊同埋誒竹屋巷係文創區？誒、哎，終於記得個名。或者嗱，對面仲有一個。誒文塔啊，咁啊都可以參觀嘅。我唔上去啦嚇，快啲行啦話説喺誒宋朝嘅時候咧，呢度咪會第一次出現惠州呢兩個字嘅，咁咧亦都會有城牆嘅咧，嗱就喺呢棟樓後邊啊，喺嗰度上去嘅。不過我咧就唔係呢方面嘅愛好者咧，喺人影院上邊見到啦嚇，惠州府城牆，講明啦，惠州咧係一個新老結合，呢度啊，惠城區新老結合嘅城市就真係好似廣州。而且呢，喺誒辛亥革命啊，啊啊孫中山先生搞革命呢，惠州呢亦都係誒發生過好多好多古仔嘅。咁至於呢方面呢，我唔記得細數啦嚇，因為喺辛亥革命呢，誒客家人啊、客家人士啊，係出咗好多好多力嘅。譬如大名鼎鼎嘅廖仲海先生啦，廖仲海先生就係惠陽人啦。咁佢對辛亥革命啊，革命啊。有幾大貢獻不言而喻，而且佢咧係教育家嚟㗎。咁惠州教育家嚇，誒、呃、係真係耗盡畢生嘅誒錢財去誒、呃、支援教育嘅，因為當時真係我講講難聽啲就冇文化誒啲人。咁你要佢搞革命，革命兩個字都未識寫啦，係咪先？
。咁阿廖仲安先生係付出咗好多好多喺呢件事上面，不遺餘力咁樣付出咗好多嘅，咁啊係好值得敬重嘅。咁至於啊，亦都喺呢一幅牆後面咧，其實就係孫中山紀念堂嚟嘅。咁我架車其實就停喺嗰度嘅啫。咁我唔過去啦。我而家梗係係星星片啊，誒飲飲食食嗰啲啦。大概行多十零分鐘啦，咁啊就到又嚟到呢度叫朝京門，係咪好似韓國嗰啲門咧？其實即係同韓國係冇任何關係㗎啦。咁朝京門係幾時坐落嘅呢？明朝。咁誒、呃，當時據我所知呢，明朝呢有好多文化呢傳到過去韓國嗰邊嘅。朝京門最初嘅用意呢，喺呢度呢，就係、是、防治大水嘅啫。咁一來又當水閘，我唔知係咪啊，最起碼可以觀察到天文，有少少似上一集我哋去到睇見嘅。誒、嗯、喺龜、呃、河源啊、龜山上面個龜峰塔呢，大概就係咁嘅意思咯。當然啦，因為戰亂嘅時候呢，其實佢已經係炸冇咗㗎啦。呢個係翻手翻翻身翻出嚟嘅啫，翻身都使咗唔少錢嘅。大概零六年嘅時候翻身出嚟嘅，咁誒使咗一千六百萬。比較有趣嘅呢，就係、是、其實係可以行到車嘅，係咪？大家睇下有車行嘅。咁如果你話好似我先頭咁樣啊，食飽飽、啊、都行咗好遠路㗎，我行咗好遠路㗎，咁啊一路行慢慢行都幾好㗎，好安靜嗰種感覺啊！朝京門呢，始建於明代洪武三年，明代嘅建築啊，正如先頭所講啊，呢、這個係誒損毀咗之後重建嘅，零六年重建嘅。咁誒、呃、朝京門發生過幾件大事嘅，一九二五年呢，咁啊東征軍就係通過呢度呢，就攻克咗惠州啦。咁呢，東征陣亡紀念碑就喺佢裏面㗎啦，啊行入去就睇得到㗎啦。嗯、你行完朝京門之後，喺呢度。行沿住呢度一路行啊，見到前邊有個湖啊，咁啊個西湖咯，係咪？咁啊過馬路，咁啊沿住西湖邊一路行，就可以去到我先頭所講個誒竹巷文化街區嘅啦。於喺西湖邊咧，呢度有間酒店啦，會唔會嗰個古樹遮住咗啊？咁得天獨厚，可以望到西湖。咁呢個酒店咧就叫做康帝國際酒店，大家估下幾錢？五百八十六蚊，大家預算係極為充裕嘅話咧，可以考慮住下喺呢度。如果你又唔中意太嘈吵嘅、呃、景點啦，即係譬如我先頭去嗰啲大排檔咧，咁啊呢邊咧就安靜得多啦，同埋咧再往前行咧就去到一個叫妙園寺嘅地方。當你繼續喺呢度往前行，咁咧就可以去到一個叫玄妙古觀嘅地方啦。咁呢，呢條名就好難記啊！我啱先講個玄妙寺，咁啊幾靚風景係嘛？即係你話啊，可能未必會過到去睇，你喺度行下都舒服啦。呢、这、呢個玄妙古觀咧，咪道觀啦，聽個名字就知啦，係咪先？上次同老婆去過噶啦、呃。疫情期間，當時都好似有開放嘅，好大嘅個面積係。然之後咧，就喺嗰個竹巷文化街區隔離啦。咁、呃、你可以住喺嗰邊嘅民宿啦，兩百零蚊左右。我睇過啦，就唔同大家一一細讀啦。又或者誒預算夠咧，住喺後面呢一棟咧，五百幾蚊。嗯，住西湖邊一邊行一邊行，一路行一路行。睇下啲古樹啦，睇下西湖啦，乜話咁快就到啦呢度咧仲有遊船碼頭，不過價格當然比較貴啦。最平雙人船兩百蚊一小時，咧你就可以自己啊飽覽西湖啦。我再嚟啊，呢度咧就係竹屋巷啦，就係
咁樣樣嘅啦，幾靚。喺西湖邊嘅啫，你係可以誒走啱時間啦，梗係要誒又圓又雪。咁樣然之後咧，誒四啊五點半收工啊嘛，喂，翻嚟呢度。你個民宿喺呢度，咁啊可以過嚟呢度啊飲飲食食啊，然之後遊。呢度咧就係誒玄妙古觀啊，就喺呢度入去啦，好近嘅嘢呢度咧原來都見到咁靚嘅喎，咁啊之前嚟過一次噶啦，當時就梗係冷清清疫情嘅咁啲邊度唔冷清啊？依家咧就變咗好多餐廳聚集地啦，都係有個問題咧，就而家已經係七點半啦，該要食飯咧應該都要嚟食飯噶啦，但係咧生意似乎就一般啲啊嚇，睇上去似乎前邊好似熱鬧少少，我過去睇埋佢。我再嚟咧，之前咧嗱，同老婆嚟過啦。誒，即係最初第一次嚟嘅時候咧，呢、這個叫五合院，其實係個餐廳嚟嘅，係超級有特色嘅。而當時啊，我同個女同個老婆就住喺呢個民宿度噶啦。咁當時其實就好平嘅，咁啊嚟到依家咧就應該都唔平啦。查下啊，呢度啊，仲有牛扒食嘅係啊，仲有啊，又唔係喎，兩百蚊啫喎。嗱，揀個日式房添啦，二百七十蚊啫喎，係咪？子母房我記得當時揀子母房嘅，而家係三百二十五蚊，咪最貴咁滯嘅啦。咁最平單人房啦，一張單人床二百零七蚊，可以啊。咁佢裏面仲有仲有得食牛扒嘅，係啊。個酒店度啊，民宿啦，出嚟咧，外邊啊又有咁多餐廳啦。咁啊，呢邊就比仙樓嗰度幽靜得多㗎啦，但係咧就睇你氣氛係幽靜啦，亦還是係熱鬧啦，甚至乎啊 pizza 都有得食㗎。街最熱鬧應該係呢一間啦，嚟幾多客人？又係坐喺路邊嘅，呢度係食粵菜，先頭嗰度咧就食啲新派嘅，誒五三五四啦嚇，真係熱鬧咗好多啊！我哋上一次嚟嘅時候咧，疫情咁啊都係嗰句啦，梗係好冷清噶啦，好多鋪頭開咗啊！當時咧呢啲咧民宿啊，又有一間啦，好多民宿喺呢度。嚟到惠州咧，其實我係好推薦住民宿噶。即係我哋去住過咁多次民宿，我講呢度啊，惠城區啊嚇，誒好少會令我哋失望㗎。嗱，好似後邊呢啲咁咧，英秀花景民宿，亦都唔係好貴，兩百零蚊，我唔再掃出嚟俾大家睇啦嚇。咁咧就喺誒西湖邊嘅，其實再往前行都仲有幾間㗎。啊，仲有茶樓添，西湖茶樓，你可以喺上邊飲茶，好似我哋啲飲過啫嘛，不過唔係好記得。太耐之前嘅事啦，呢度仲有花園餐廳，幾寫意。我又翻翻嚟呢度，呢度系咩地方呢？就系、是就是、我停车嗰个位置啊！咁我上车攞翻少少嘢嘅啫，同埋咧，各位观众翻到嚟国内游玩啊，尤其咧好似啲二三线城市，你话佢好冷清咩？又唔系嗰种咧，一定要识得滴滴打车。喺我先头嗰度翻嚟呢度，大家睇下用咗几钱，八蚊几咋？哇，性价比高到啊！睇下吓。
大家記住，一定要識得用呢、這個車咧，就停咗喺呢度嘅。這個、呢個咧係公共停車位嚟啊！就算係交警喺對面咧，我都未驚過啊！攞翻啲嘢先。今日最後一個行程咧，依家咧我就翻去同大家睇下嗰個合江樓。夜景係點嘅？咁睇完之後咧，我就又要翻去剪片啦嚇。咁啊，聽朝早嘅行程咧，我應該會好早起身，因為因為今朝我係好早起身嘅，誒五點幾六點鐘出車啦，係咪？我我應該會好早瞓嘅。所以咧，聽朝可以好早起身啦。咁我係會去飲早茶咧，坐喺路邊食嗰啲咧，譬如好刺激嘅嚇，嗰啲係聽日再講。咁啊，聽日亦都係可能會去買啲餸，咁啊會翻去。如果時間許可嘅咧，我可能會再去埋誒博樂嘅。咁佢佢聽日再講啦嚇。酒店啊容易啦，繼續往前行，轉左咁啊到噶啦。不得不提嘅咧，就係、是、喺我酒店樓下咧，行過去步行街係咁近嘅。只不過步行街都係嗰啲嘢嚟㗎啦，乜有少食嘅，但係不必啦啊！至於有一張個鏡頭轉過嚟呢邊，行前少少咧，誒嗰對男女跟住嗰度咧，嗰度就係我住嗰個酒店啦。哇，近到幾淒涼！咁再過少少咧，就係、是、合江樓啦、啊、我哋去睇埋合江樓。